പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് പുതിയൊരു രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ദ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ബോഡിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാണണം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ വേണം അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്നും അത് എസ് പി ഡി എഫ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സിംബോളിക് ആയിട്ട് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പുകള് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് പോലെ രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ലാന്തനോയിഡ്സ് ഒന്നും അടുത്തത് ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ വണ്ണും ടൂവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ് കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബോറോൺ ഫാമിലിയും കാർബൺ ഫാമിലിയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എലമെൻസിനെ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദ എസ് സപ്ഷൻ എസ് സപ്ഷൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എസ് ബ്ലോക്ക് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അത് പി സബ്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡി സബ്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാ ഇഫ് ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദ എഫ് സബ്ഷൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് എസ് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്താണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്താണ് ഇന്നർ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അപ്പൊ നാല് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് അതിന്റെ എലമെൻസ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പി ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസ് ബോറോൺ ഫാമിലി ആണ് ഫസ്റ്റ് ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം താലിയം ആൻഡ് ഫൈൻ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് നിഹോണിയം പുതിയ എലമെന്റ് ആണ് നിഹോണിയം ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ എലവൻസ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ എലവൻസ് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിൻ ലെഡ് ലാസ്റ്റ് എലവൻറ് ഈസ് ഫ്ലറോവിയം ഫ്ലറോവിയം നാ അടുത്ത ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലിയാണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആഴ്സനിക് ആൻറ്റിമണി എസ് ബി എന്നാണ് കേട്ടോ ബിസ്മത്ത് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് മോസ്കോവിയം എം സി നാ പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ സൾഫർ 
സെലീനിയം പൊളോണിയം ലിവർ മോറിയം എൽ വി ലിവർ മോറിയം നോ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഹാലജൻസ് ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ആൻഡ്സിൻ ടി എസ് ടെനസിൻ ഇനി ഉള്ളത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എഴുതും ഹീലിയം മുകളിലുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ സെനൺ റാഡൺ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ഒഗ്നസോൺ ഒഗ്നസോൺ ഒ ജി ഇതാണ് നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെന്റ്സ് ഇത് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടി ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് എലമെന്റ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അത് തെറ്റിച്ചു കളയരുത് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയാലും മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് ഈ എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഇനി ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ക്ലാസ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പീരിയഡിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉപകാരപ്പെടും നമുക്കറിയാം ബോറോണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് പീരിയഡിലെയും സെക്കൻഡ് പീരിയഡിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി തേർഡ് പീരിയഡിലെ എലമെന്റ് ആയി അലൂമിനിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ എട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം പതിമൂന്ന് കിട്ടും ഇനി ഗാനിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ പതിമൂന്നിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പതിനെട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇന്ത്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പതിനെട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇനി കാലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക മുപ്പത്തിരണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത നിഹോണിയത്തിന്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒന്നിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിഹോണിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത എലവൻസിന്റെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി അല്ലേ ഇത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഓക്കെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എലമെന്റ്സിനെ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ മെറ്റലോയിഡ്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അതിന് ഞാൻ സ്ക്വയർ ബോക്സ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം മെറ്റലോയിഡ് ആണ് സ്ക്വയർ ബോക്സ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മെറ്റൽ ഓയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ മെറ്റൽ ഓയിൽസിനെ ഞാൻ സ്ക്വയർ ബോക്സിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഓയിൽസിന്റെ ഈ ലൈനിൽ കൂടി ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയഗണലിന്റെ ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഈ ലൈനിന്റെ താഴെയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് മെറ്റൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ താലിയം ലെഡ് ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പുവർ മെറ്റൽസ് ആണ് വെരി പുവർ മെറ്റൽസ് ആണ് നിഹോണിയം ഫ്ലറോവിയം മോസ്കോവിയം ലിവർ മോറിയം ടെനസിൻ ഒഗ്നസോ ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇവയിൽ നിഹോണിയം മുതൽ ലിവർ മോറിയം വരെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് 
metals and the T block in a metals, your line to the other one is metals, this line is the other one is non-metals. This is the other one, this non-metals is gases and solid. Here, I am going to circle this carbon, phosphorus, sulfur, selenium and iodine इत्रें solid sum, solid state लाना काना पड़ेंगे अपको ये circle वाले चीज़ की नहीं लगे ये state लाना काना पड़ेंगे solid state लाना काना पड़ेंगे इन्हीं L shape पे लाए इबड़े नहीं ना ये chlorine वाले L shape पे लाए वाले की आना इंगे इधर gas sum और ये L shape पे लाए नमलो वाले की ना दर इन दाना gas sum ओके इन्हीं दरुन्नु पढ़ादे और याद करना पड़ना ले अतः दाना दिस वन एंड दिस ही से लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर आ ट्रायंगल के चुवारे चली की नंदा ना लिक्विड आना इन्हीं नमक रियम नोबल ग्यासस अतः लम इन स्टेट लाना डेशियस स्टेट लाना अब इतने एरेग दे इस धारणा इतने कुछ आरेंगे लिखिएगा इन्हें ट्रांसिशन एलिमेंट्स इन्हें नमलों तो परिशोधित करो लम को मानसिला तो नोरे कायरी मंडर ये बड़े बोरोन फैमिली ले वालेंस इलेक्ट्रॉन एंडर चाहिए ना द टू पी सब्सटेंट ले लाना अब नमला वालेंस शेल ने बारे में दे टू पी आना अर्थात पीरियड ले वालेंस शेल ले थ्री पी आना अर्थात अर्थात पीरियड ले फ प्रसन्न मोस्कोविया MC मोस्कोविया पैर नहीं दिए का मोस्कोविया ओके ये ग्रुप पादने जामते ग्रुप आना पीरियोडिक टेबल ले पादने जामते ग्रुप आना इधर ने नाइट्रोजन ग्रुप इन्हें बोलते हैं ना इंदर ना नाइट्रोजन ग्रुप अलग ही नाइट्रोजन फैमिली इन्हें ना मर बोलते हैं इन्हें इधर मात्रिक पैरी बोलिए उनका निकोजेंस निकोजेंस पी साइलेंट आना निकोमिक्स ये ना ग्रीक पदतिल में ना आना निकोजन ये ना पदम उन्होंने इधर इधर का मीनिंग है सफोकेशन ये ना आना सफोकेशन और वो एलिमेंट नहीं है निगल कर रही हैं हमने विचार किया ना ये भी डे एसबी ये ना पारा ये ना दा एंटीमनी आना एंटीमनी SB என்ன சிம்பலி வரான் காரணம் STBM என்ன Latin word இன்னான Latin word Latin word இன்னான SB என்ன சிம்பல வாண்ணது இனி இதின்டே atomic number நமக்கு நேடி நோக்கா நம்லாத்தியும் பரந்து வலே நைடத்து இந்த atomic number நமக்கு அரியா that is 7 phosphorus இந்த atomic number கிட்ட நமிகில் அதுடு ஒடு 8 ஏடியேனம் that is 15 கிட்டி phosphorus இந்த 15 ने गुड़ा वीन में दारी ये नंबर ने 18, 18 जेब में हम काट दता एटॉमिक नंबर रिटर्न दैट इस 33, 33 ने गुड़ा वीन दम 18 आ दीगा अब हम एंटी बड़ी डे एटॉमिक नंबर रिटर्न दैट इस 51, विस्मत इन डे एटॉमिक नंबर रिटर्न आ में दी वीन दम 32 आ दीगा अब हम हम का 83 रिटर्न इन मॉस्कोविया दिले कितान one one five मॉस्को भी इतने अटॉमिक नंबर गिटी इन्हीं इधर आ गए थे 
മെറ്റൽസ് ഏതാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഏതാണ് മെറ്റലോയിഡ് ഏതാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതല്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ആഴ്സനിക് ആൻഡ് ആന്റിമണി എന്താണ് മെറ്റലോയിഡ് ആണ് ഷോയിങ് ബോത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഇനി ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെറ്റൽ ആണ് ആൻഡ് മോസ്കോവിയം മീസ് എ സിന്തറ്റിക് എലമെന്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെന്റ് ആണ് മോസ്കോവിയം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ് ആക്ടീനൈഡ് എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ് ആക്ടീനൈഡ് എലമെന്റ് ട്രാൻസ് ആക്ടീനൈഡ് എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കറൻസ് നോക്കാം എന്താണ് ഒക്കറൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നൈട്രജൻ നോക്കാം നൈട്രജൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെവന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ബൈ വോളിയം ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ സെവന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രജൻ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തില് നൈട്രജൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ ഇതിന്റെ പേര് ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റർ ആയിട്ടും പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സോൾട്ട് പീറ്റർ വൺ വേർഡിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ നൈട്രജൻ അനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും പ്രോട്ടീൻസിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇൻ അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് പ്രധാനമായും ആപ്പറ്റൈറ്റ് ഫാമിലിയിലെ മിനറൽസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആപ്പറ്റൈറ്റ് ഫാമിലിയിലെ മിനറൽസിൽ ഫോർമുല സി എ നയൻ പി ഒ ഫോർ സിക്സ് ടൈംസ് സി എ എക്സ് ടു ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ഓയച്ചക്കാണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് എങ്കിൽ സി എ നയൻ പി ഒ ഫോർ സിക്സ് ടൈംസ് സി എ എഫ് ടു ഇതിനെ ഫ്ലൂർ ആപ്പറ്റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഫ്ലൂർ ആപ്പറ്റൈറ്റ് കൂടാതെ ഈ ഫോസ്ഫറസ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് മാറ്ററിന്റെ ഒരു മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ആണ് ബോൺസിലൊക്കെ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തില് എല്ലുകളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാലിലും മുട്ടയിലും ഫോസ്ഫോ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു ഫോസ്ഫോ പ്രോട്ടീൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് എഗ് ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് എലവൻസ് ആണ് ആഴ്സനിക് ആന്റിമണി ബിസ്മത്ത് ഇത് മൂന്നും കാണപ്പെടുന്നത് സൾഫൈഡ് മിനറൽസ് ആയിട്ടാണ് ഏതാണ് സൾഫൈഡ് മിനറൽസ് ഇതിനകത്ത് ആഴ്സനിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്സിനോജൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാൻസർ വരാനൊക്കെ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ആഴ്സനിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ കാഴ്സിനോജൻ കൂടാതെ ഈ ആഴ്സനിക്ക് ലെഡുമായിട്ട് അലോയിസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആരുമായിട്ട് ലെഡ് ലെഡുമായിട്ട് അലോയിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാർ ബാറ്ററീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു ഈ ആഴ്സനിക്ക് നല്ലൊരു എൻ ടൈറ്റ് ഡോപ്പൻ്റ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടിയില്ലേ സിലിക്കണയും ജർമ്മനി ഇതിനൊക്കെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ നേരത്ത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ആഴ്സനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റി എലവൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ആന്റിമണിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആന്റിമണിയുടെ പൗഡേർഡ് ഫോം കോസ്മെറ്റിക്സില് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ മെഡിസിനിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻ ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇത് കോൾ എന്ന അറബിക് നെയിമിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് 
ഈ പൗഡേർഡ് ഫോം കോൾ എന്ന അറബിക് നെയിമില് ആന്റിമണിയും ലെഡും ടിന്നുമായിട്ട് അലോയിസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലെഡ് ആൻഡ് ടിന്നുമായിട്ട് അലോയിസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബിസ്മത്തിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോസ്മെറ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെന്റ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും യൂസസ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും പഠിക്കാനില്ല നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പറയാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് തന്നത് അതിലെ എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം 